আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি সকালে একটু নাস্তা নিব তো চা দিয়েছি এক চুলোতে আর এখানে একটা ডিম পোস করে নিচ্ছি এটা খাবো চা খাবো আর আমি প্রতিদিনই একটা ডিম খাই ডিমটা শরীরের জন্য ভালো অনেকে খেতে চায় না প্রতিদিন ডিম ভয় পায় আসলে ডিমে কোনো ক্ষতি নেই খেলে অসুবিধা হয় না তো আমি চায়ে দুধ চিনি মেশাচ্ছি আর আমি আজ একটু চিনি বেশি দিয়ে খাচ্ছি মানে অত বেশি না হালকা মিষ্টি কিন্তু চা তো এক মগ সেই জন্য একটু চিনিটা বেশি লেগেছে আর দুধ দিচ্ছি তবে চাটা আমি অনেক পাতলা খাচ্ছি কারণ ঘ ঘন চা খাবো না ঘন চা খাওয়াটা আসলে আমার ভালো লাগে না আমি কেন জানি খেতে পারি না অনেকে চা রান্না করে মানে জাল দিয়ে খায় দুধ চিনি মিশিয়ে আমি ওভাবে খেতে পারি না আর এই যে টোস্ট নিচ্ছি এটা খুবই হালকা টোস্ট খুবই ভালো টোস্ট শেষ হয়েছে আবার আজ বিকেলে নিয়ে আসবো তো এই টোস্ট পিনাট বাটারের সাথে খুব ভালো লাগে খেতে তো আমি এই জন্য একটু নিচ্ছি পিনাট বাটার দিয়ে এটা খাবো আর চা খাবো এই এই আমার সকালের ব্রেকফাস্ট এটা খেতেই ভালো লাগে অনেক বেশি ভারী খাবার খেতে সকাল ইচ্ছা হয় না আর ব্রেকফাস্ট করার পরে আমি রান্না বান্না করব আর আজ আমি কিছু ইফতার আইটেম আরও বানাবো ফ্রোজেন করব সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার সাথেই থাকুন তো ওই যে চলে এলাম কিচেনে আর এখানে আমি কিছু উইংস নিয়েছি এই যে এগুলো চিকেন কিনে আনলে সাথে উইংস পাওয়া যায় অনেক সময় দেখা যায় একটু বেশিও দিয়ে দেয় চিকেন আমাদের কাছেই একটা চিকেনের শপ আছে ওখান থেকে ওরা কেটে দেয় তো দেখা যায় অনেক সময় চার পাঁচটা উইংস বেশি করা থাকে অনেকে উইংস হয়তো কিনে না নেয় না ওইটা থেকে যায় ওই দিয়ে দেয় তো আমি আসলে উইংস আমরা ওরকম খাই না খাওয়া হয় না সাথে যেটা দেয় সেটাও আমি খাই না খুবই কম মাঝে মাঝে একটু শখ করে খাই তো দেখা যায় তিন তিন দিনের তিনটা চিকেন নিয়ে আসলেই অনেকগুলো উইংস থাকে তো তিন চারটা হলেই সেই উইংসগুলো দিয়ে আমি দেখা যায় অনেক সময় ওদেরকে চিকেন উইংস যেটা বাফিলো সস দিয়ে করে ওটা করি বা এইভাবে এই যে দেখুন কিভাবে আমি করছি এই যে এটা ললিপপ করব আর এভাবে ছুটিয়ে নিতে হবে আমি আর একটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন হয়তো খেয়াল করেননি আমি আর একটা দেখিয়ে দিচ্ছি এগুলো একদম উইংসের যে নিচের পাটটা সেইটা সেটার থেকে গোড়াটা কেটে ফেলে দিতে হবে এই যে দেখুন এইখান থেকে এই জয়েন্টে কেটে তারপরে কি করতে হবে আমি দেখাই এইখানে দুইটা হাড্ডি থাকে একটা ছোট একটা পড়ো ছোটোটা ফেলে দিতে হবে আর ছোটোটা মিডেল থেকে একটু ছাড়িয়ে নিতে হবে ছুরির মাধ্যমে এই যে নিচ্ছি পরে চারপাশটা একটু একটু ছাড়িয়ে নিতে হবে নিয়ে টান দিতে হবে দেখুন আমি কিভাবে দেই এটা কিন্তু অনেক মজা লাগে চিকেন উইংসটা এটাকে ললিপপ বলে চিকেন ললিপপ মানে উইংসের ললিপপ এটা খুবই মজা খেতে এই যে দেখুন কিভাবে ছুটাচ্ছি আমি এই যে এভাবে করে একটা বের করে ফেলতে হবে টেনে আর যে চিকেনটা থাকবে এটা টেনে নিচের দিকে নামাতে হবে পুরো ফোল্ড করতে হবে এইভাবে নিচের দিকে এই যে জাস্ট হাড়ের হাড়ের সাথে রাখতে হবে এই যে এইভাবে লেগ পিসের মতো করে এই যে ঠিক এইভাবে তো এরকম করে আমি সবগুলো করে নিয়েছি দেখুন কিভাবে করেছি এই যে এটা আপনারা একবার চেষ্টা করলেই পারবেন চিকেন উইংস না ফেলে চার পাঁচটা মুচি চিকেন রান্না করার উইংসগুলো রেখে দিয়ে এভাবে করে বাচ্চাদের দিতে পারেন এখন আমি রসুন দেব তো রসুন তো আমি গ্রেট করে দেব তো একটা গ্রেটার নিয়েছি ওটার সাহায্যেই আমি এভাবে করে নিচ্ছি তো এভাবে দিলে একটু ঘ্রাণ আসে রসুনের মানে গার্লিকের যে ঘ্রাণটা ওটা খুব ভালো পাওয়া যায় ফ্লেভারটা খুব সুন্দর আসে এই যে তো এটা দিয়ে দিচ্ছি এটা দিয়ে তারপরে আমি আর একটু ছিল ওটুকু দিয়ে দিয়েছি আর একটু আদার পেস্ট দেব এই যে দিলাম আদার পেস্ট আর সাথে দেব আমি এটা হচ্ছে ডার্ক সয়া সস দিয়ে দেব কতটুক আর দিব আমি একটু ভিনেগার বেশি না অল্প পরিমাণ দেব দুই টেবিল চামচের মতো দেব ভিনেগারটা দিলে কিন্তু টেস্ট অনেক বাড়ে আর গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেব কিছুটা স্বাদ মতো আর লবণ দেব তো সয়া সসে যেহেতু লবণ আছে দেয়া সেই জন্য আমি লবণটা একটু কম দেব এখন আমি এটা ম্যারিনেট করে দু ঘন্টা রেখে দেব দু ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে যেটা করব সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব দেখতে থাকুন আমি এটা দিয়ে কি বানাই আর এটা কিন্তু আমার বাচ্চারা খুব লাইক করে এটা সবার বাচ্চারাই মোটামুটি লাইক করবে তো আমি এটা রেখে দিচ্ছি তো দু ঘন্টা হয়েছে আর এই টোস্ট 
টোস্ট শেষ হয়ে গিয়েছিল তো টোস্ট একটু আগেই এনেছি নিজেই আমার পাশেই দোকান আছে ওখান থেকে এই টোস্ট দিয়ে আমি ব্রেড ক্রাম করব অনেকেই মনে করে যে ব্রেড দিয়ে ব্রেড ক্রাম করতে হয় তাদের উদ্দেশ্যে আসলে এটা আমার করা যে বিস্কিট দিয়ে ব্রেড ক্রাম করলে বেশি ভালো হয় এই যে দেখুন আমি একদম সিম্পলভাবে করছি আপনারা যখন কিছু তৈরি করবেন সাথে সাথে এভাবে টোস্ট দিয়ে করে নেবেন এবং টোস্টের ব্রেড ক্রামটা খেতে বেশি ভালো লাগে কারণ এটা অনেক সুইট থাকে সেই জন্য অনেক টেস্ট হয় বেশি ব্রেডের থেকে তো কারণ বাহিরের দেশের ব্রেডগুলোতে কিন্তু এত সুইট থাকে না ব্রেডগুলো কিন্তু একদম ফিকে থাকে তো সেই জন্য এভাবে করলে ভালো হয় তো আমি ছোট একটা চপার নিয়েছি ওটার ভিতরেই করে নিলাম তো এটা দিয়ে করলে না খুব ভালো হয় দেখে এটাই করেছি এই যে আমার লাগলে আমি আর একটু পরে করে নেব আগে একটু দিয়ে দেখি কতটুক হয় তো এখন এটা দিয়ে আমি ললিপপটা বানাবো আর আপনাদের সাথে দেখাবো কিভাবে আমি বানাচ্ছি একটা ডিম নেব আমি পরে লাগলে আরও নিব তো একটা ডিম ফেটিয়ে নেব ভালোভাবে এই যে দেখুন কিভাবে আমি ফেটাচ্ছি একটু ভালোভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে এখন যেটা করব এই যে একটা একটা করে উইংসগুলো এই যে দিয়ে দিচ্ছি মাথাটা কিন্তু পাতলা রাখতে হবে এখন আমি বিস্কিটের ভিতরে এগুলো চুবিয়ে চুবিয়ে তারপরে সুন্দর করে একটু সেট করে নিচ্ছি এই যে এভাবে করেই সবগুলো করে নিতে হবে আর দেখে মনে হচ্ছে যেন লেগ পিস এইভাবেই লাগবে দেখতে এটা কিন্তু বাচ্চারা অনেক লাইক করে আপনি আপনার বাচ্চাদেরকে এটা যদি করে দিতে পারেন ওরা অনেক মজা খাবে তো চার পাঁচটা মুরগি চেষ্টা করবেন যখন কিনে নিয়ে আসবেন উইংসগুলো রেখে দেওয়ার জন্য চারটা মুরগি হলে আটটা উইংস হয় আটটা আপনার বাচ্চা যদি দুইটা থাকে দুই দুইটা বাচ্চাকে দিতে পারবেন ইজি আর আমার এখানে তো মানে উইংস এভাবে কিনতে পাওয়া যায় আর আমার তো কেনাই দরকার হয় না চিকেন তো প্রতিদিনই রান্না হয় ওই সাথে থাকে তারপরে এক্সট্রা দিয়ে দেয় ওরা অনেকে উইংস নিতে চায় না মনে হয় এই জন্য এক্সট্রা থাকলে ওরা দিয়ে দেয় আমি নিষেধ করেছি যেগুলো নিয়ে আসবে না কারণ আসলে উইংস বেশি খাওয়া ভালো না তো বাচ্চাদের খেলে অসুবিধা নেই আর এখানে এই যে দেখুন আমি এই চার ঘ পাঁচ ঘন্টা আগে ময়ন করে রেখেছিলাম এখানে এক কাপ ময়দা নিয়েছিলাম এক টেবিল চামচ অয়েল দিয়েছিলাম একটু কালিজিরা দিয়েছিলাম আর পানি দিয়েছিলাম আধা কাপের থেকে একটু কম তারপরে এটাকে ভালোভাবে মথে রেখে দিয়েছিলাম আর এখন এই যে রুটির মতো বানিয়ে নিচ্ছি আমার কিন্তু শরীরটা আজ খুবই খারাপ এই মানে ভয়েস দিয়েছি আমি আজ কিন্তু কালকে যখন এগুলো বানাতে ছিলাম তখন কিন্তু আমি আসলে পেটে অনেক পেন ছিল আমার পেটের সাইডে তখন আমি পেন কিলার খেয়েছি আর তখন কাজটা করতে নিয়েছি আমি যদি তখন কাজটা না করতাম তাহলে দেখা যেত আমি কাজটা কমপ্লিট হতো না আর ময়দাটা বেশি টাইম থাকলে এটা খাওয়া যেত না ফ্রিজ রাখলে আসলে ভালো থাকে মানে ভালো লাগে না খেতে ওগুলো তাজা জিনিস করার একটা মজাই আলাদা বিশেষ করে পুটটা আমার বাসি হয়ে যেত যেহেতু কালকে পুটটা করেছিলাম মানে এইটা করার আগের দিন করেছিলাম সেই জন্য তো যাই হোক একটা রুটির মতো বেলে নিয়েছি প্রথমে চেয়েছিলাম শিঙারা বানাবো পরে চিন্তা করলাম কয়েকটা শিঙারা বানাই কারণ যেহেতু আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে তাই কয়েকটা পুলি পিঠা যেভাবে করে ঠিক ওভাবে করে আমি করছি এই রকম একটা রেসিপি আমার রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনেও আছে পুলি পিঠা ঝাল পুলি পিঠা ওটা আপনারা চাইলে দেখতে পারেন কিমা কিমা ঝাল পুলি পিঠা ওটা অনেক মজা না খেলে বুঝবেন না তো আমি যখন এটা বানাচ্ছিলাম এটা সেট হচ্ছিল না মানে লাগছিল না তখন আমি একটু ময়দা গুলিয়ে নিয়েছিলাম এভাবে ওইটা দিয়ে সিল করে দেবো চারোপাশে আর কারণ আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না আমার এত পেইন হচ্ছিল পেটের পাশে তো যাই হোক তারপরও আমি করে ফেললাম আমার কাজগুলো নয়তো দেখা যাবে এগুলো জমে থাকবে পরে আমার ইচ্ছা হবে না তো আসলে আমরা মহিলারা দেখা যায় ঘরে অনেক কাজই করি শরীর খারাপ থাকলেও করতে হয় তো দেখুন একটা কর্ক নিয়েছি মানে মুখ নিয়েছি এটা নিস্কাফির তো এটা দিয়ে আমি কেটে ফেলবো কারণ আমি ওভাবে কাটতে আমার কষ্ট হচ্ছিল তো বেশ কিছু কেটে নিয়েছি এখন এটা দিয়ে এই কটা বানিয়ে ফেলবো আসলে আরেকটু বড় বড় কাটা হলে পুটটা একটু বেশি নেওয়া যায় আর যেহেতু আমার সিঙারার সাইজের বানিয়েছিলাম সেই জন্য একটু পুরগুলো মোটা মোটা হয়েছিল আলু আর কলিজা একটু পাতলা হলে ভালো হতো মানে আরও ছোট ছোট তো যাই হোক এখন আমি এই যে সিল করে নিচ্ছি আর এই ট্রেটা এই ট্রের ভিতরে আমি সব রেখে পরে ডিপে রেখে দেব যখন একটু শক্ত হবে তখন আমি এটা নর্মাল ফ্রিজে রেখে না সরি ডিপে একটা কিছুতে ভরে রেখে দেব 
তো এই যখন বানাচ্ছি আমার কিন্তু আসলে এত খারাপ লাগছিল তারপরও বানাচ্ছি শেষে না আমি কয়েকটার বানাইনি ফেলেই দিয়েছি কারণ আমার দেখি যে আমি আর পারছিলাম না আমার এত কষ্ট হচ্ছিল তো যাই হোক এই যে এখন বানিয়ে ফেললাম এভাবে করেই সবগুলো বানিয়েছি আমি তো এখন আমি চিন্তা করলাম দুইটা দুই চারটা সিঙ্গারাও আপনাদেরকে একটু দেখাই যদিও আসলে একটু নরম হয়েছিল ইয়াটা ময়ানটা আর একটু শক্ত হলে ভালো হতো আর আমার শরীরটা এত খারাপ ছিল যার কারণে আমি একটু ময়দা দিয়ে যেটা সেট করব তাও আমি পারিনি তাও আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি হালকা পাতলা আমি সিঙ্গারাটা ইনশাল্লাহ আমার রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে দেবো ওখান থেকে দেখে নেবেন আর এর আগে আমি সিঙ্গারা আর একদিন ব্লগেও বানিয়েছিলাম আপনাদের যদি কারো দেখতে মন চায় তো আর একটা ব্লগে আমার সিঙ্গারার রেসিপি আছে ওখান থেকে দেখে নিতে পারবেন সিঙ্গারাটা কিন্তু খুবই ইজি আসলে একবার যদি আপনারা যারা না পারেন একবার যদি ট্রাই করেন দেখবেন পরে হাত এসে যাবে তো আজ আমার সিঙ্গারাও অত বেশি ভালো হয়নি যেটা সত্যি কথা কিন্তু আমার এটা হয়েছে শুধুমাত্র আমার শরীরটা এত বেশি খারাপ লাগছিল যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না ক্যাবিনেটের পাশে আমার মন চাচ্ছিল আমি বেড়ে চলে যাই তো এই যে কয়েকটাই জাস্ট অল্প কয়েকটা সিঙ্গারা বানালাম অত ভালো হয়নি আর এই যে ফ্রোজেন এটা বের করেছে এখন সে ওই সিঙ্গারাগুলো রেখে দেব ফ্রিজে কারণ ফ্রিজে অনেক বেশি জায়গা নেই যে আমি এভাবে দুইটা একসাথে রাখব সেই জন্য একটা আগে করে ফেলেছি এখন এটাকে রেখে এখন সিঙ্গারাটা রেখে দেব আর এই যে দেখুন কত সুন্দর হয়েছে আপনারা খেয়াল করুন উইংসগুলোকে এখন মনে হচ্ছে একদম লেগ পিস এটা খেতে কিন্তু বাচ্চারা অনেক পছন্দ করে আর অবশ্যই বিস্কুটের গুঁড়া দিয়ে করবেন এটা কিন্তু ময়দা দিয়ে করবেন না তাহলে কিন্তু ভাল লাগবে না তাহলে কেএফসি টাইপ হয়ে যাবে সেটা অন্য রকমের লাগবে আর এভাবে করলে এভাবে হবে এটা অন্য রকমের মজা তো এই যে দেখুন এখন আমি এটা ফ্রিজে রাখব ডিপ ফ্রিজার ওটাও আমি ডিপ ফ্রিজে রাখব তো ওটা শক্ত হলে তখন পলিথিনে ভরে আবার রেখে দেব এই যে আর এদিকে আমি ডাল মুসুরির ডাল ম্যাশ করে রেখেছি আমার কাজ যাতে তাড়াতাড়ি করতে পারি রোজার সময় ইফতারে ঝামেলা না হয় তো আমি কিছু মুসুরির ডাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম ওটাকে ব্লান্ড করে নিয়েছি তবে ছোট জগটায় ব্লান্ড করবেন বড়টা করলে কিন্তু পানি ধরে যাবে বেশি তাও আমার একটু নরমই হয়েছে অত শক্ত হয়নি এটা হয়েছে আমার শরীরটা খারাপ থাকার কারণে তো এখন এগুলো ঢেকে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব যখন প্রতিদিন এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা আগে বের করে রাখবো বানানোর তারপর আমি এটা ভেজে ফেলব কাঁচা মরিচ ধনিয়া পাতা দিয়ে দিয়ে তো আমি কাতল মাছ ভালোভাবে ধুয়ে তারপরে হলুদ মরিচ আর একটু লবণ মেখে ভেজে নিয়েছি ভা ভাজার সাথে সাথে ওটার সাথে কিছু ফুলকপি আলুও ভেজে নিয়েছি আর এখানে ওই তেল ছিল ওই তেলটা কিছুটা দিয়েছি আর কিছুটা তেল অ্যাড করে পেঁয়াজটা একটু ভেজে গার্লিক দিয়েছি মানে রসুন আর রসুনটা আমি আজকে গ্রেট করা রসুন দিয়েছি পেস্ট আমার শেষ হয়েছে সেই জন্য পেস্ট ছিল না তো এখন এটাকে একটু ভেজে এটার ভিতরে একটু আদা পেস্ট দিয়ে দেব আদা পেস্ট দেওয়ার পরে লবণ দিয়েছি এরপর আমি বাকি মশলাগুলো দিয়ে দেব সবার আগে আমি যেটা দেবো জিরার গুঁড়ো এক চা চামচ দিয়েছি জিরার গুঁড়ো এক চা চামচ হলুদের গুঁড়ো এক চা চামচের থেকে একটু কম ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়েছি আর মরিচের গুঁড়ো দেবো আদা চামচ থেকে একটু বেশি এখন এটাকে ভালোভাবে পানি দিয়ে আমি একদম ভালোভাবে এটাকে ভুনে নেব কষিয়ে নেব দশ মিনিট কিন্তু মশলাটা কষাতে হবে তাহলে কিন্তু খেতে অনেক ভালো হয় তরকারি তো আমি অনেকক্ষণ কষিয়েছি এখন আমি এটার ভিতরে পানি দিয়ে দেব পানি দিয়ে তারপরে আমি আস্তে আস্তে করে সব কিছু দিয়ে দেব সাথে টমেটো আমি অ্যাড করব এভাবে করে মাছ খেয়ে দেখবেন অনেক মজা লাগে খেতে আগে আলু আর ফুলকপিটা দিয়েছি আর ফুলকপি আমি খুবই কম নিয়েছি আমি একা খাবো কারণ ফুলকপি আপনাদের ভাইয়া খায় না আমার একা খেতে হয় সেই জন্য অল্পই নিয়েছি আর আলুটা দিয়েছি আর মাছের কাতল মাছটা অনেক বড় ছিল মাথাটা অনেক বড় এই যে পুরো মাথাটাই মনে হয় যেন হয়ে গেছে এখানে তারপর কয়েকটা মাছও দিয়েছি আমাদের জন্যই বাচ্চারা খাবে না বাচ্চারা মাছ খেতে চায় না ওদের জন্য চিকেন রান্না আছে আর এই যে এখন এটার ভিতরে টমেটো দিয়ে দেবো 
আর টম এইজন্য পানিটা একটু কম দিয়েছি কারণ টমেটোর থেকেও কিন্তু পানি বের হবে আর এটা আমি মাখা মাখা করব আর সাথে এখন একটু কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম কয়েকটা ঢেকে দেব ঢেকে রান্না করব একদম লো লো হিটে দেব বেশি হাই হিট দেব না তাহলে তরকারিগুলো ফিনিশিং ভালো হবে না মানে পাক আসবে না সেজন্য কম হিটে আস্তে আস্তে করে রান্না করব বেশ কিছুক্ষণ সময় তো অনেকক্ষণ সময় রান্নার পর উঠেই এখন একটু নাড়াচাড়া দিয়ে ধনিয়া পাতাও দিয়ে দেব আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই অন করে দেবেন আর রোকসানাস ম্যাজিক কিচেন অবশ্যই আপনারা একবার ঘুরে আসবেন ওখানে আমি আমার অনেক রেসিপি আছে ওগুলো দেখতে পাবেন মান্দি রেসিপি আছে মান্দিটা আপনারা রোজাই সে ইফতারিতে খেতে পারবেন বাসায় কাউকে দাওয়াত দিলে তো যাই হোক আজকের মতো তাহলে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মা সালামা